விவசாயி ஒருவன் தன் வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்தில் தண்ணீருக்காக கிணறு ஒன்றை தோண்டினான் பாதி தோண்டும் போதே இது வீண் வேலை என்பதும் தண்ணீர் கிடைக்கும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு என்பதையும் புரிந்து கொண்டு வேலையை பாதையிலேயே நிறுத்திவிட்டான் தோண்டிய குழியை மூடவும் நிறைய கூலி கொடுக்க வேண்டும் என்பதால் காசு வரும்போது மூடிக்கொள்ளலாம் என்று கருதி பள்ளத்தை சுற்றிலும் பாதுகாப்பாக ஒரு சிறிய வேலியை மட்டும் அமைத்தான் ஒரு நாள் அவன் வீட்டிலிருந்த குட்டி குதிரை கொள்ளையில் குதித்து விளையாடி கொண்டிருந்த போது தவறுதலாக அந்த குழிக்குள் விழுந்துவிட்டது விவசாயி எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்தான் குட்டியை அத்தனை ஆழத்திலிருந்து தூக்கி எடுக்க வழி தெரியவில்லை கூலி ஆட்களை கொண்டு அதை வெளியே எடுக்கலாம் என்றால் குதிரை குட்டியின் விலையை விட அதை வெளியில் எடுக்கும் செலவு அதிகம் அவன் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே செய்தியை கேள்விப்பட்டு ஊரே திரண்டு வந்து விட்டது கூட்டத்தை பார்த்ததும் அவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது குட்டியை அப்படியே விட்டுவிட்டால் அது செத்து போய் பல நாட்களுக்கு நாற்றம் எடுக்கும் வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரும் தன் பங்குக்கு ஒரு சட்டி மண்ணை அள்ளி போட்டால் குதிரை குட்டியும் சமாதியாகும் கிணறும் மூடப்பட்டுவிடும் ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய் உடனே தனது எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தினான் அனைவரும் ஒத்துக்கொண்டனர் நல்லா இருக்கிற ஜீவன் மேல மண்ணை அள்ளி போடுறதுனா எல்லாருக்கும் பிடிக்குமே ரொம்ப உற்சாகமாக ஒவ்வொருவராய் மண்ணை அள்ளி போட ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் நடந்ததோ வேறொன்று இவர்கள் குதிரை குட்டியின் மேல் மண்ணை அள்ளி போட போட அது தன் உடலை உதறி கொண்டே மண்ணை எல்லாம் கீழே தள்ளி அதன் மேல் ஏறி நின்றது கடைசியில் எல்லாரும் கொட்டிய மண்ணில் கிணறே நிரம்பிவிட்டது கிணறு நிரம்பும் போது குதிரை குட்டி அழகாய் வெளியே வந்துவிட்டது சமாதி கட்டுவதற்காக கொட்டிய மண்ணையே படிக்கற்கள் ஆக்கி கொண்டது ஆம் என் அருமை தேவஜனமே கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற மக்களும் இப்படிதான் தன்மேல் இறைக்கப்படுகிற மண்ணை கூட மேடையாக்கி அதுக்கு மேலே ஏறி நின்று கர்த்தரை துதிக்க பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்து விடுவார்கள் ஆகையால்தான் ஒன்று குருந்திய நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது தூஷிக்கப்பட்டு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இந்நாள் வரைக்கும் உலகத்தின் குப்பையை போலவும் எல்லோரும் துடைத்து போடுகிற அழுக்கை போலவும் ஆனோம் என்று கர்த்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக